வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஜோ இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல வந்து போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸே இதில் இறங்கி தீவிரமாக போராடுறாங்க அதில் போராடுறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மூஞ்சியில் ஒரு கணத்தில் நோ கேப் ஒரு கணத்தில் வந்து நோ என்ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் போராளிகளுக்கு கேபுனா என்ன என்ஆர்சினா என்ன அப்படின்றதே தெரியல இதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு என்னன்னு சொல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபரான் அக்தர் அப்படின்ற ஒரு ஹிந்தி ஆக்டர் ஒரு கிரவுண்டில் சுற்றி சுற்றி ஓடி கத்திக்கிட்டே இருக்காரு என்ன கத்துறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ஆர்சி அப்படின்றது ஒரு சட்டத்துக்கு எதிரான ஒன்று இதை எதுக்கு கொண்டு வராங்க இதில் நிறைய பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ எதுக்கு இவர் இவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக சுற்றி சுற்றி வந்து இப்படியே கத்திக்கிட்டே இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் ப்ரெஸ் எல்லாமே அவங்ககிட்ட வந்து சூழ்ந்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து என்ஆர்சினாலையும் சிஏஏனாலையும் என்ன பாதிப்புன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இதை நான் சொல்லி தான் தெரியணுமா இந்தியாவே ஃபுல்லாக போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதுலேருந்தே தெரியலையா இதனால் வந்து ஒரு நடந்து <laughs> ஸோ இது தாங்க இது சூ சூப்பரான எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தெரியாதவங்க படிக்காதவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது வேறு ஒரு ஆக்டராக இருந்துட்டு எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு வந்தால் போராடணும் இப்படி தான் சில நம்ம தமிழ் ஃபீல்டே நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில ஆக்டர்லாம் அப்படி தான் எதுவுமே தெரியாமல் வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஏஏனா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா எதுக்கு போராட்டம் நடக்குதுன்னு தெரியணும் இல்லையா ஸோ நம்மளே பார்த்துருக்கோம் நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து அகதிகளாக வருவாங்க ஸோ அப்படி பங்களாதேஷ்லேருந்து அஸ்ஸாமுக்கு நீங்கள் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பங்களாதேஷும் அஸ்ஸாமும் ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ பங்களாதேஷ்லேருந்து அஸ்ஸாமுக்கு வந்து நிறைய அகதிகள் வந்து வந்திருக்காங்க அஸ்ஸாம் பீப்புள் அதை ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பொருட்டாக வந்து எடுக்க சரி ஏதோ அகதிகள் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க தஞ்சம் பொழைக்கிறதுக்காண்டி வராங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாமில் இருக்கிற மக்களை விட பங்களாதேஷ்லேருந்தும் வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் அகதிகளாக வரவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஆல்ரெடி இருக்க பீப்புளை விட அகதிகளோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அதனால் ரொம்ப போராடுறாங்க அவங்க எப்படி நாங்கள் இருக்க மக்கள் தொகையை விட அவங்களோட மக்கள் தொகை தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய போராட்டம்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ தான் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல அஸ்ஸாம் ஆக்கார்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கொண்டு வராங்க இந்த அஸ்ஸாம் ஆக்கார்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி அகதிகளாக வந்தவங்க வரைக்கும் இந்திய குடியுரிமை கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் அதை சைன் பண்ணி வச்சதோட சரி ராஜீவ்காந்தி அவங்க சைன் பண்ணி வச்சதோட சரி அதை எந்த ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷனுமே பண்ணலை கிட்டத்தட்ட நிறைய வருஷம் அது அப்படியே தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை அமௌண்ட் பண்ணி வச்சதோட சரி அதை எந்த ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட்டுமே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க என்ஆர்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுங்க நேஷனல் ரிஜிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பதிவேடு கணக்கெடுப்பு மாதிரி அதாவது யார் யார் இந்திய குடிமை குடியுரிமை வச்சிருக்கா யார் யார்ட்ட இந்திய குடியுரிமை இல்ல அப்படின்ற ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி கணக்கெடுப்பு எடுத்தாங்க அந்த கணக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்டில் தான் வந்து வெளிவந்துச்சு ஸோ ஆகஸ்டில் அந்த கணக்கு என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது லட்சம் மக்கள் வந்து இந்திய குடியுரிமையே இல்லாமல் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட வந்து குடியுரிமையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது ஆனால் இப்போ நியூ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அதாவது நியூ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்குலாம் குடியுரிமை கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் அவங்க எந்த ரிலீஜியனாக வேணா இருக்கலாம் ஆனால் முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடாது முஸ்லீமாக இருந்தால் நாங்கள் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்க மாட்டோம் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்றது எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து மைனாரிட்டி பீப்புள்ஸ் அகதிகளாக என்னை வந்து மத ரீதியாக கொடுமைப்படுத்தி நான் இந்த கண்ட்ரிக்கு வந்தேன் அப்படின்றவங்களுக்கு தான் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்க முடியும் அதனால் வந்து இப்போ இந்த இது வந்து எப்படின்னா இந்த நியூ
கேள்விகள் நாலு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து மக்கள்கிட்ட நிறைய இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக உங்களுக்கு நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா இது இந்த புதிய குடிய குடியுரிமை ச சட்ட திருத்தம் வந்து நம்ம இந்திய குடிமகள் குறிப்பாக முஸ்லீம்க்கு ஏதாவது வந்து பாதிப்பு ஏற்படுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அகதிகளாக வந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதை பிரச்சனையே யார் யார் இந்தியாவில் இல்லீகலாக சிட்டிஸ் சிட்டிசன்ஷிப் இல்லாமல் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை இந்திய குடிமக குடிமகன்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது ஏன்னா நான் முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தவிர்த்து சொல்ல விரும்பலை நம்ம இந்தியர்களாக இருந்தோம்னா நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது நம்ம நார்மலாக நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்க எல்லா ரைட்ஸையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு சிட்டிசன்ஷிப் இருந்தால் நம்ம இல்லீகலாக வந்திருந்தோம்னா தான் அப்போதான் வந்து பிரச்சனை வருது ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் யாருக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஆன்சர் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் இந்த மூணு நாடுகளில் இருந்து இந்த மூணு நாடுகளுமே இஸ்லாமிய நாடுகள் இல்லையா நம்ம நாடு மாதிரி செக்குலர் கண்ட்ரி கிடையாது ஸோ இந்த மூணு நாடுகளில் இருந்து முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்களை தவிர்த்து ஏன்னா அகதிகள் அப்படின்றவங்க வந்து மத ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு இன்னொரு நாடுக்கு தஞ்சம் பொழைக்கிறதுக்காண்டி வந்தவங்க ஸோ அவங்க பேஸ் பண்ணி சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கணும் அப்படி இருக்கனால நாங்கள் வந்து இஸ்லாமியர்களை இதில் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறோம் நீங்கள் இஸ்லாமியர்களை தவிர்த்து ஹிந்துவாக இருக்கலாம் கிறிஸ்டியானிட்டியாக இருக்கலாம் சிக்கிசமாக இருக்கலாம் பேர்சியாக இருக்கலாம் ஜெயினிசம் ஃபாலோ பண்ணலாம் புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் இஸ்லாமியர்களாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் ஒருவேளை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா என்ஆர்சியும் சிஏஏவும் ஒன்னா இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி போட்டிருக்காங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது என்ஆர்சினா என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அது ஒரு பதிவேடு மாதிரி அதாவது என்ஆர்சி என்ன சொல்லுதுன்னா நீ ஒரு இந்திய குடிமகனா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கணக்கெடுப்பு மட்டும் தான் பண்ணும் ஆனால் சிஏஏ அப்படின்றது சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இது முழுக்க முழுக்க அகதிகளை வந்தவங்களுக்கு ஒரு குடியுரிமை வழங்க போகிற ஒரு ஆக்ட் இதுக்கும் என்ஆர்சிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை நாலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கொஸ்டின் மாதிரி தான் இது நம்மளுக்கு ஏதாவது நம்ம இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் இருக்கா இன்னொருத்தவங்கலாம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இப்போ இந்த என்ஆர்சி அப்படின்றது எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்குமே கொண்டு வர போகிறாங்க இந்தியா ஃபுல்லாக ஓவராலாக கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன்னா பார்த்துக்கோங்க எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா எங்கள் பாட்டன் பூட்டன் எல்லாரோட எல்லாரோட ப்ரூஃபையும் நான் கொடுக்கணும் அப்போ தான் நான் இந்தியன் என்னால் ப்ரூஃப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன் கீழே கூட கேட்டிருந்தாரு அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம இந்தியர்களாக இருந்தால் பயப்படவே தேவையில்லை ஏன்னா அவ்வளோலாம் ஒன்றும் உங்களை வந்து ப்ரூஃப் கொண்டு மற்றபடி <laughs> இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நம்ம யாரும் இந்திய குடிமகர்கள் இந்திய குடிமகன்கள் யாருமே பயப்பட தேவையில்லை இந்தியர்கள் யாருமே பயப்பட தேவையில்லை ஸோ இந்த போராட்டத்து மூலமாக என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போராடுறது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் நம்ம போராட்டம் பண்ணணும்னா இந்தியா காடி தாங்க போராடணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியர்களாக எல்லோரும் சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு வெளிநாட்டுக்காரவங்க அகதிகளை வராங்க அவங்களுக்காண்டி நான் போராட்டம் பண்ணுறேன்னா அது ரொம்ப தப்பு அது நமக்குள்ளே ஒரு பிரிவினவாதத்தை ஏற்படுத்தி போராட்டம் பண்ணலாம் கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் கா சரி போரா போராடுறது நியாயம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ எதுக்குக்காக இந்த என்ஆர் சிசிஐஏ ஒன்றும் எல்லாருக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துட்டு போக வேண்டியது தானே அப்படி ஏன் நீங்கள் கொடுக்காமல் இருக்கீங்க எதுக்கு முஸ்லீம்ஸை மட்டும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேவையில்லாமல் பிரச்சனை வரதானக்கா செய்யும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நான் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ இலங்கையிலேருந்து தமிழர்கள் வந்து வராங்க அங்கே வந்து எங்களை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க ஸோ தமிழர்களுக்கு நம்ம குடியுரிமை கொடுக்குறோம் திடீர்னு அங்கேருந்து சிங்களர்களும் வந்து எங்களுக்கும் குடியுரிமை கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்களா ஏன் தமிழர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்குறீங்க சிங்களர்களுக்கும் கொடுங்க காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களுக்கு பிரச்சனை வர்றதே அந்த சிங்களர்கள்னால தான் ஸோ அவங்க மெஜாரிட்டியாக இருக்கனால இவங்களை கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க ஸோ யார் தஞ்சம்னு கேட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு எல்லாரும் நீங்கள் வாங்க நாங்கள் குடியுரிமை கொடுக்குறோம் எல்லாரும் வாங்க சரி இப்போ எல்லாருக்கும் குடியுரிமை கொடுப்போமே இதையே பேஸ் பண்ணி எல்லாரும் வந்து அவங்களெல்லாம் யார் பார்த்துப்பா முதல் நம்ம இருக
அப்படி ஒரு சட்டம் வந்து இன்னும் சொல்லவே இல்லை நைன்டீன் செவன்டி ஒனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிறந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை நீங்கள் இந்தியன் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு ஸோ கொண்டு வராத சட்டத்தை எடுத்து இப்போயே எதுக்கு ஒரு இதாக நினச்சி நீங்கள் போராடுறீங்க ஸோ இந்த சிஏஏ அப்படின்றது நம்ம இந்தியர்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து தஞ்சம் தேடி வந்தவங்க இல்லீகலாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் குடியுரிமையே இல்லாமல் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து பிரச்சனையை தவிர நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அதை மொதல் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் எல்லாரும் கேட்குறது நீங்கள் என்னப்பா எதுக்கு தேவையில்லாமல் சிஏஏ என்ஆர்சி எங்களுக்கு ரெண்டுமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சில அதி மேதாவிகள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நீ சிஏஏ வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்குது என்ஆர்சி வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு உனக்கு உரிமையே இல்லை சிஏஏ கூட நீ சொல்லலாம் எதுக்கு சிறுபான்மை என்ன மட்டும் ஒதுக்குறீங்க கொடுத்தா எல்லாருக்கும் கொடுங்க இல்லாட்டி யாருக்கும் கொடுக்க வேணான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ஆர்சி வேணான்னு சொல்ல உனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது ஒரு இந்து நான் இந்த நாட்டில் இருக்கேன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன என்ன முக்கியம் குடிமகனாக இருக்கணும் இல்லையா அப்போ தான் இந்த நாட்டில் இருக்க முடியும் இதை என்ஆர்சி வேணான்னு சொல்லிட்டு நீ அமெரிக்காவில் சொல்லுவியா இல்லை வேறு ஏதாவது கண்ட்ரியில் நீ சொல்லிடுவியா ஸோ வேற வேறு ஏதாவது கண்ட்ரியில் நம்ம இல்லீகலாக போய் நுழைஞ்சா என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னா சொல்லுங்க தெரியுமா ஸோ எதையுமே அதிமேதாவிகளாக எதையுமே படிக்காமல் பேசக்கூடாது எந்த ஒரு போராட்டம் நடந்தாலும் சரி எந்த ஒரு புதுசாக சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் அதை நாலு பேஜ் இருந்தாலும் சரி அஞ்சு பேஜ் இருந்தாலும் சரி அதை உள் முழுசாக உள்வாங்கிட்டு படிச்சுட்டு தான் பேசணுமே தவிர சும்மா வந்த போக்குக்கு என்ன மோகம்லாம் பேசக்கூடாது நிறைய பேர் நானே பார்க்குறேங்க போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கேபுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது அங்குள் சொல்வார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்னங்க ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் தான் போராடணும் போராட்டம் பண்ணுறது ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒரு ஆள் வந்து எனக்கு வந்து இப்படி பண்ணணும்னு போராடுவாங்க போராட்டம் பண்ணுறதுல ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கணும் எந்த ரீசனுமே இல்லாமல் இன்னொருத்தவங்க நம்ம நாட்டுக்கு வந்து வரணும் இன்னொருத்தவங்க நம்ம நாட்டுக்கு வரணும் அதுக்கு எதுக்கு அனுமதிக்க மாட்டேங்கன்னு போராடினா முதல் நம்ம இந்தியர்களாக எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருக்கும் மத நல்லிணக்கத்தோடு நம்ம வந்து இருக்கணும் அடுத்து அடுத்து வந்து அடுத்து வரவங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதாங்க விஷயம் இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் பாய் ஃப்